estamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 20 minutos y vamos a continuar después de esta extraordinaria entrevista que tuvimos con el señor Rafael Velasco, ex superintendente de electricidad y lamentar que un talento de las capacidades que ustedes acaban de ver no forme parte del gobierno de la República Dominicana, aunque sea como asesor en materia eléctrica porque cuánto conocimiento y dominio tiene sobre ese tema. Pero vamos a continuar con el comentario de Víctor Villanueva. La, PT, la PUTA de Catalina, Catalina la Grande, Catalina la Grande fue una emperadora de Rusia en una época en donde consolidó el desarrollo de Rusia por lo que tiene que ver con todo ese andamiaje que eh, se entiende del desarrollo de ese país. Durante tres décadas, esta emperadora desarrolló este país y fue muy, y que se catapultó en la historia, precisamente por sus dotes como dirigente, como líder, pero también por haber sido una eh, amante insaciable. Eh, Catalina la Grande, Catalina III, realmente lo que adornó su vida fue de grandes y prolíferos amantes. Era una mujer insaciable hasta el grado que desde la mitología, sin ser cierto, se dice que murió teniendo amor, teni haciendo el amor con su caballo. Pero esta que pasó a la historia y desde lo místico se quedó con ese haber de todas las condiciones de sus amantes, de lo que tuvo que ver eh, su vida íntima y solapó todo lo que fue su gran legado del desarrollo en lo cultural, en la historia, en la política, en la expansión territorial de lo que conocemos hoy como Rusia. Realmente la vida íntima de esta mujer fue lo que realmente descolló en el imaginativo de las sociedades que le han precedido y que en haciendo un símil, un, digamos un parafraseo entre Catalina la Grande y la PUTA de Catalina, eh, perdón, con N, la punta de Catalina sin L, ah oh, no, perdón, la planta de Catalina en Punta Catalina realmente es algo que me lleva al contexto de lo que pasó el día de ayer en la semanal con el señor presidente de la República y don Celso Marrancini. El día de ayer la semanal estuvo dedicada en esa eh, pantomima semanal, en este teatro que se monta toda la semana con la prensa, o por lo menos para la divulgación en prensa, el gobierno centró esto en lo que es el sector eléctrico. Centró la intervención en el sector eléctrico, dado a que eh, el país no aguanta más. Y este escenario que se vio el día de ayer es una realidad en donde el gobierno está centrado y decidido a lo que ya es de dominio público, que el gobierno el presidente Abinader va de frente con llevar a todo el sector privado a lo que es la generación eléctrica, dejar al Estado con una participación ya lo más ínfima posible y lo que se pueda, como es el caso de la termoeléctrica Punta Catalina, que genera más de 700 megavatios al sistema, que se pase de la manera que fuese, y si es regalada mucho mejor como intentó con el fideicomiso fallido aquel, es entonces el objetivo fáctico de dominio que tiene el gobierno dominicano. Pero para eso necesitan obligatoriamente superarse a sí mismo, porque aunque don Celso Marrancini plantea que todo el problema está en manos de lo que es lo que no pagan la luz, en realidad... El problema está en manos de lo que ha sido las políticas en el sector energético del propio gobierno. Porque 
mayores ineficiencias no se pudo haber acumulado a lo largo de un solo mandato presidencial. Le bastó al presidente Abinader un solo mandato para descalabrar todo lo que se había avanzado a lo largo de los últimos 20 años en términos del sector eléctrico de la República Dominicana. En cuatro años le bastó el tiempo para llevar hacia el doble el tema de las pérdidas de las distribuidoras que don Celso dice ayer que son malas empresas. No, malos son ustedes que no invirtieron en el sector, que no invirtieron un peso, que la propia vicepresidenta en este síndrome de Cotorra, ahora ella, como opina de todos los temas, que estaba mudita, como Faride, ahora ella dice, reconoce que no hubo inversión por parte del gobierno en lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Eh, no hemos invertido ni hacia atrás. No, ustedes no han invertido. Porque ustedes encontraron un sistema totalmente saneado, tendente a ser resolutivo en cuanto a lo que ha sido esta desgracia de los apagones en este país. Costó muchas políticas. De hecho, donde hubo mayor retraso, y ya este gobierno lo superó, fue en la administración precisamente de Hipólito Mejía, tanto en sus intervenciones con el sector como lo que significó el descalabro económico de su paso por el gobierno. Pero eso inclusive ha sido superado en las métricas por parte de esta administración. Entonces, ¿qué busca el gobierno? El gobierno está decidido a que sea todo privado. ¿Y por qué digo eso? No solamente por las posturas y, la, y el credo que tiene el propio Celso Marrancini, que le, han que le han acomodado todo el sector, todos los incumbentes, todas las instituciones a su merced. Él tiene ahí lo que nadie ha tenido en el sector eléctrico, un dominio único absoluto, el gran zar del sector eléctrico ahora mismo de la República Dominicana. Y en paralelo, en las actuaciones del presidente de la República, a razón de su gobierno, no han instalado un solo megavatio público. No han instalado un kilo público de generación eléctrica del sector por parte del sector público para contrarrestar el tema del monopolio de las tarifas que tenían los generadores privados, que la vendían mala y cara. Y que eso lo único que po podía haber generado algún electrochoc ahí era la participación del Estado. Por eso Punta Catalina para ir al mercado spot y desde ahí doblegar el precio. Ah, yo estoy ofertando a tanto. ¿Cuánto tú lo ofreces? Pues se la compro a esta. Y eso, este gobierno, para que usted tenga una idea, que si usted va, decide hoy a construir una planta, todos los especialistas que han venido aquí dicen que es de 4 a 7 años para que la planta esté encendida generando electricidad. Si al presidente Abinader anuncia hoy que no lo anunció ni siquiera en su toma de posesión, la construcción de una planta, él mismo no la podrá inaugurar. Él mismo no podrá inaugurarla. Así se proyecta el tema de lo que tiene que ver con la generación eléctrica en la demanda en ascenso de una economía. Pero ni los cuatro años anteriores, ni este cuatrenio, se proyecta construir una sola planta en este gobierno. Todo a mano privada. Porque lo único que han sido efectivos es en paralizar la generación eléctrica del sector público, la que generan bien como Punta Catalina, que deja más de 250 millones de dólares en beneficio, venderla para que salga del sector público y vaya al privado. Y entonces, en lo único que han sido efectivos en, su pro, en los anteriores cuatro años y en lo que van a hacer estos próximos cuatro, ha sido en el factor de entregar los contratos, los afamados contratos PPA para los generadores eléctricos, que son las autorizaciones para que el que tenga un capitalito de 100, 200, 300 milloncitos de dólares ponga su planta y lo ponga ahí, como la barcaza que buscaron y la pararon en Asua. Entonces, si esa es la lógica de esta administración, por eso se entiende el chucho que tiene, el garrote que tiene don Celso Juan Marrancini, porque... 
él primero cree en eso. Y yo por eso jamás voy a decir, usted tal, lo voy a tipificar, todo lo contrario. Él defiende su postura a lo claro y sin doble cara. No como el mandatario que ni siquiera opina con respecto a eso. Pero ahí en ese escenario, en esa realidad, entonces ellos tienen la, digamos, el contubernio de venir a decirle a usted y a mí que estamos padeciendo la resultante de su incapacidad, o más bien, la resultante de su alevosía para regalarle al sector privado lo que es la generación eléctrica, ahora vienen con el chucho de que ustedes son los mala paga. Y esos apagones, porque no pagan? ¿Y por qué antes de las elecciones no había esos apagones? ¿Y los 800 mil mala paga aparecieron después de las elecciones? ¿Eh? Yo me pregunto eso, porque el descalabro fue el antes y el después. Por eso digo que a Milton le hicieron un favor sacándolo de ahí. Y por eso quería irse él mismo de ahí. Porque es un favor. Si ese es el credo, imagínese usted él ahora endosando esa vaina ahí con, con su presencia. Entonces, tú tienes una realidad que ahora mismo el nivel de insensibilidad social por parte de los tomadores de decisiones, nuestras autoridades, no puede ser peor en un momento tan cataclista para lo que es la irrisibilidad del, del, del ciudadano en común. Por eso las manifestaciones en las calles, las huelgas, las casas en apagón y las calles encendidas con gomas, protestando por lo que ya era un asunto de una quimera social. La gente te toleraba alguna falla, alguna situación pero no cuatro o cinco horas diarias, con el único objetivo de aminorar los dos mil millones de dólares proyectados a final de año de lo que es el déficit eléctrico, resultante de su incapacidad, porque lo habían encontrado por debajo de los 500 millones de dólares. Y que si usted le suma, le resta esos 500 millones, los beneficios que deja Punta Catalina, tenía menos de 250 millones de dólares en pérdida. Y lo ha multiplicado por, ¿por cuánto será? Por 100, por, dos, por 200, qué sé yo. Porque, ¿cómo tú me dices, cómo tú justificas que le encontraste en un balance de 500 millones de dólares hacia abajo y lo tienes proyectado este año a 2 mil millones de dólares? ¿Cómo se justifica eso con los 800 mil? Que no es verdad. Eso se justifica con que la alevosía atrapó la verdadera intención del presidente de la república expresada en su programa de gobierno toda la generación eléctrica a mano del sector privado y a usted y a mí que nos embromamos como ciudadanos porque nadie está velando por el interés nuestro es la misma actitud de atero que viene con el chucho con el látigo para el pueblo para la comuna para los que no tienen el linaje de lo que ellos tienen a propósito de tener al presidente más rico de toda la región de América Latina y del Caribe.